光融化一切动荡和曲折。旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福，多少都值得守。远去的梦和一面的世界，不管多漆黑，都要穿越。一九七零八零年代，亚洲四小龙在国际上傲然崛起。发展中的香港、台湾、韩国和新加坡，利用西方国家转移劳动密集型产业的机会，引进了大量的资金和技术。使经济迅速腾飞，被国际社会认可为亚洲成功发展的四大经济体。新加坡优越的地理位置，更是造就了造船、修船和海洋工程蓬勃发展。刘生，哎，休息一下，需要杯咖啡吧？好，<笑>老板，咖啡三杯。好的。哦，天气这么热，工作又那么多，真的是累死了。外国货船在新加坡港口进进出出，船厂的工作是做也做不完。也不知道怎么回事，一到了中午啊，我的眼皮特别沉重，很想要睡觉。<笑>喝了我的狗逼欧啊，包你的眼睛大过瓦鲁姑啊！<笑>哎，老板，你生日啊，请吃蛋糕。几个年轻人自己做蛋糕来卖。寄放在我这里，叫我帮他们推销一下，试试看，味道不错的。不是不错，是八哥。哎、欸，老板，这个星期天我给我儿子做满月，帮我订十个牛油蛋糕。你要自己去拿货。哈，我儿子满月，我很忙哎，怎么走得开？我可以帮你的，只不过这星期的咖啡钱，全算你的了。<笑>你想骑摩托车啊？不，不行。你上次发生车祸，你不小心把你执照吊销了。我看也是算了，不买了。他不能驾车，我能啊。我载他去，是不是真的？当然是真的啦。不过，我喜欢吃猪脚醋。哎，我老婆也喜欢吃猪脚醋的。没问题，听者有份。好。他们在竹里做蛋糕，卫不卫生啊？肮脏吃，肮脏大。以前我们住甘崩啊，大家还不是一起炸咖喱包，坐损鬼去街边卖啊。<笑>那是以前啊，现在卫生局管的严，不一样了。哎，放心啦，吃了不会死的啦。有人在吗？来拿蛋糕的。来了来了，刘先生的奶油蛋糕是吗？都准备好了。哎，等一下等一下等一下，还有盒，刚刚出炉的。你已经退学了，开课不到三个月你就不读了，你是不是想气死嘛？我真的不是读书的料，老师说的没一句我听得进去的。那你应该先跟妈商量一下，才做决定。妈不会答应的，我不想去碰钉子。你知不知道在祖屋里做蛋糕来卖是犯法的？我知道，不过难得遇上志同道合的同学，我们会很努力的。等我赚够了钱，我一定去申请执照，开自己的店的。你要我怎么做？当时什么都没看到吗？再给我一点时间，等我做出一点成绩了，我一定会好好跟妈说的。哥，你
，就算妈把刀架在我的脖子上，逼我回去上学，我也是没有办法毕业的。你成全我吧。我是佳慧，佳慧，谁呀、啊？和你一样想吃叉烧的佳慧，我买了沙拉拼盘给你吃，快开门吧。不能开啊，把门锁住了。他们把你锁起来。他们说我不能出门。这样啊，那你拿去吃吧。啊啊啊、你，你，你怎么了？来呼吸，那我想办法开门，门开不了，你不要动，我马上找子华回来。危机沙发店，我是。啊！快回家，别张爱说。妈，你听话，等你照完双，我马上跟医生说，带你回家。啊，去找医生。好，快，说啊，快。照顾你妈，肯定不容易吧？哥，妈怎么了？刚刚推进去找 X 光了。我下午回家给她吃饭的时候，她还好好的、啊。幸好姚小姐上门。要不然妈都不知道怎么样了。谢谢你啊，姚小姐。你们叫我佳慧好了。对了，你们为什么把她一个人锁在家里？我们是怕她四处乱跑，很危险。那总该想个办法啊。菲菲，反正你要换工作，不如辞职别做了。我也有想过啊。但是妈的医药费怎么办？会有办法的，最多我再去找一份兼职。你白天要在沙拉店工作，晚上的时候妈睡不着，起来闹别扭，搞到你也不能睡。你哪里有精力做兼职？我还年轻，我撑得住。你每次都是这样，一个人承担。我是大哥，我不承担，谁来承担？病人的血管硬化，造成局部的阻塞。现在唯一能做的就是动手术，把血管疏通。我不要动手术，我不要动手术。妈，血管阻塞不动手术不行的。我不要动手术，动手术会死人的。我要回家。妈，动完手术后我马上带你回家。我要现在回家。你们一个两个不听我的话是吗？我不要见你们了。通血管不是小手术，你们和病人好好沟通。谢谢医生。谢谢医生。我不要动手术。我不要动手术。刚才不是有人刷他咖啡，现在怎么躲起来了？我不要动手术，不是是快要死了。才不是，要死，医生才懒得理你。要动手术，就代表你有救啊！你骗我，我一定是救不了啊！妈，你别哭。手术的事慢慢再说，你好好休息。子华，我要见子聪跟芳芳，我要见他们最后一面。妈，你会长命百岁的，你见到他们可能会被他们气死。菲菲，不要乱说话。我不管，我要见芳芳，我很想念芳芳，我要见芳芳。好了，妈，你先好好休息，我去把子聪跟芳芳带来见你，好不好？嗯。先收心，啊，乖。嗯、子聪跟芳芳是谁啊？我的弟弟和妹妹。他们两个没良心的，妈把他们给忘了最好。是真的吗？爸死了这么久，他们有来看过妈一眼吗？他们一个要读书，一个要工作，很忙的。这世界上只有他们两个是大忙人。佳慧也很忙啊，为什么你有空上门来找我妈？子
子聪是不是律师？你认识他？当律师有什么用？妈病了这么久，他有来看过妈一眼吗？子聪也不知道妈进了医院，我现在就去通知他。你陪我去洪家一趟。通知他们没有用的，他们摆明是看不起我们，为什么要去求他们？好啦，你留在这里看着妈，我去。那你不要委曲求全啊！我们虽然穷，不过要有自尊的。知道啦。啰嗦，你们是一家人，为什么不住在一起啊？家家有本难念的经。好照顾你们的哥哥。随便坐吧，不必了。那你找了什么事啊？妈生病了，她想要见到你们了。什么病啊？妈是心痛，医生说她的血管阻塞，需要动手术。会很严重吗？妈真的很想念你们，你们去看一下她，让她安心的动手术
怎么了？没事吧？没事啦。都烫红了，还说没事，涂脸有可能会好一点，以后要小心啊。我在厨房工作的，烫伤是很平常的事，你不用大惊小怪了。难怪妈那么喜欢你啊，做什么事情都那么拼。我是感恩图报。小时候家里穷，爸爸又重男轻女，要不是老板娘阻止啊。早就被卖掉了。柳青也真不容易，生了六个女儿，只有你陪在她身边。妈也很想念被卖掉的孩子啊。她之后带着我到你舅舅家当保姆，康哥一直把我当妹妹看待。那我呢？你把我当什么？不就是小老板哦？我才不要做小老板，我要做你的。你的朋友，谁啊？不会是老板娘吧？妈这么晚会来这里啊？你留在这里。等一下，如果是妈的话，我这里那么多材料，我等一下怎么跟她解释啊？就说我私底下接了订单。不行，我的事情我自己负责。是朋友。就听我的话。谁啊？是我，洪宽。我还以为是老板娘啊。哥，原来是你啊！吓死我了！你来这里干嘛？哥给你带来了好东西。你看，给我发的。是啊。把它夹在蛋糕盒上，让有兴趣的人打电话跟你订购。不错，五十个蛋糕就五十个宣传，谢谢哥。哎，不说了，还有几十个蛋糕还没烘呢。还有几十个蛋糕还没做。喂，你们两个刚才在干什么？没什么，工作啊。哎呀，看来。我来的好像不是时候。啊！打枪！脚受伤了，没事，小伤。来，那这里小意思，就当成是医药费。不用了，你收吧。真的不用了，拜拜。摄影师的工作时间是傍晚五点到凌晨两点，你可以不可以？可以。好，那就明天上班吧。好啊。对了，经理。嗯。广告上说可以预支薪水，我急着要钱，能不能？对不起，只有吴小姐才能预支薪水。这样啊？那你还要不要做啊？让我先考虑一下。好吧，你让我们考虑了。谢谢你。哎，是你啊。你急着用钱，为什么刚才我要给你，你却不肯收？我帮你不是为了你的钱，那我借给你总可以吧？不行啊，我们萍水相逢嘛。那，我今天要发薪水，你知道我钱包里面有多少钱吗？肯定比你要借的钱多，所以啊，如果不是你，我的损失可大了。你是这里的老板，那我可以替你打工，当成是还债。你长得这么漂亮，你肯跟我，我当然开心啦。我叫咪咪，我是甜蜜蜜舞厅的妈咪，妈咪，嗯，我看不是很适合。谢谢你，拜拜。哎，不当舞女也没关系。如果你急着用钱，可以打电话给我。
，谢谢你，丽丽姐。知道你有本事，有本事的人都很忙。是啊，我们待一下，马上就要走了。子聪，你是不是要去律师楼打官司啊？我们子聪很聪明的，回去一定要告诉你爸爸，告诉他我们儿子啊，真的是很厉害，他赚很多钱，是个大律师。爸都死了，你怎么没告诉他？我不准你这么说，再怎么不好，他也是你们爸爸，不准你们这样说他。菲菲也是这样，你也是这样，难怪你爸总是不回家。妈，没事的，我已经跟爸说了，他说底下会来看你。对吗？我就知道他一定会来看我，他最喜欢唱歌给我听。今天不会。家，彷徨的人，彷徨的心，你是在。子聪，芳芳，妈，妈，妈，你先坐下，妈，坐下，坐下，你冷静一点，妈，冷静一点，我去把我们找回来啊。子聪，芳芳，对不起啊，刚才吓到你们了吧？妈的脾气怎么这么大？我说妈是想爸想要疯了。妈在半年前记忆就不是很好，最近更糟糕，常常把以前跟现在的事情搞乱。她对我们小时候的事情记得这么清楚，那是因为妈太疼你们了。你们的事情她是不会忘记的。趁她现在还记得你们，你们一定要常来看她。我们来有用吗？快来给妈治病吧，给她动手术。我已经跟医生安排好了。只是，只是医药费要去哪里找啊？怎样，每个人负担一点吧。我在读书，没钱。那你呢？律师弟弟，当律师应该很有钱吧？才刚出来工作，拿不出医药费。那没钱怎么动手术啊？子聪，其实我想拜托你一件事，你可不可以回去跟律师娘商量一下？你想跟妈借钱？除了她，我想不到谁可以帮我们了。妈养了我们这么久。我妈还没有报答他，我怎么去跟他借钱呢、啊？所以你想丢下你的亲生妈妈不管？你们不要为难我了。你们也知道爸曾经做过对不起妈的事，我怎么开口啊？你跟律师娘说，钱我会尽快还给她的。你要借，自己去借。我跟你怎么一样啊？你都说你自己跟我怎么一样，就不要强人所难了，可以吗？不要求他们了，求人不如求自己。妈的医药费不用你们管，我自己付。菲菲，人家都没有心，你说什么都没有用、啊。对不起，真的帮不上忙。芳芳，咱们走。走快一点，不要跌倒啊！哇，夫唱夫随，这么恩爱。黄老师是你呀、啊？给同学找几本参考书，有什么好介绍？嗯，最新的作文操练怎么样？给我看看。他是伪君子，是懦夫，他害死了自己的朋友。哼，他就像阴沟里的老鼠，永远见不得光。是啊，懦夫，懦夫，懦夫！住口！住口！滚！马上给我滚！快滚！对不起啊，快点！在干什么？刚才你们为什么要骂我？没有啊，王老师知道我怀孕了，来恭喜我们。你胡说！为什么你们要对着我奸笑？我没有
，你是不是太疲倦了？真的没有。真的。我怪错人了，我怪错人了。全部烧掉，烧，烧，烧，烧，烧，烧。怎么办？怎么办？梅雪知道了，梅雪知道了，该怎么办？为什么会这样？为什么？为什么会这样？你上个礼拜才做了检查，今天又来看医生，你是不是哪里不舒服啊？今天来看医生的人是你，不是我。我没有生病，为什么要看医生啊？有时候，心理的病，就心理医生能医。你带我看心理医生。心里的结，就心理医生能解。我又不是神经病，我不需要看心理医生，永远都不需要。医生，医生啊！医生，别再折磨自己了。你以前受的苦我不了解，但我不想看你痛苦下去。你偷看我自己，暗地里和裴双联系，到底什么目的？我就想帮你啊！你知道的越多，我就越抬不起头。我是一个男人，你把尊严留给我好不好？只有走出来，才能找回尊严。不懂，什么都不懂。之前已经死了，不管是对是错，你还是要往前走。你为什么要提之前啊？他不是我害死的，是他自杀的，不关我的事。你们在吵什么啊？妈，他逼我去看精神病医生。我不会让你当鸵鸟，为了我，为了孩子，我要找回以前的医生。医生已经死了，本来可以假装活着，都是你多事，你把他杀死了。医生，不要乱说话。你知道我的脾气，我不会放弃的。只要你愿意。你还有重生的机会。我不是火凤凰，我不会重生。你要把我的伤口挖出来，我就跟你决裂，永远的决裂。梅雪，你去哪里呀？不要管他，他一定在外面有男人，一定有。他在搞阴谋。他带我去看医生，逼我吃药，他想让大家都当我是神经病，好狠毒，好狠毒！妈，我爸他红心出奖，你要不要看紧他？一定要盯紧他！我会的，儿子，你不用怕，我一定会帮你好好的说他的。
吗？这些是什么？田中先生来信了。谁是田中先生？你爸爸。我爸？你不是说我还没有出事，我爸就死了吗？那是骗你的。你爸他一直都在日本。日本人，日本占领新加坡的时候，你爸在这里经商。我还记得那个时候，他很喜欢听我唱福建南音。他每天晚上都来捧我的场，守护着我，保护我。虽然日本兵绝对不敢动我一根汗毛这就是他给我的信物。他说可以保佑我一辈子平安。那他为什么要离开我们？战争结束，他不得不回日本。他临走时，把我和他的头发变成小辫子。他说：“我们结发为夫妻，谁也不能把我们分开。他原本打算把我们接回日本，可惜，他父母反对。”因为我是华人，要他和日本人结婚，所以为了养育我，你跑去戏班唱大戏。当时大家都很憎恨日本人。所以嘛，不敢跟人家讲你的身世。你一出生，我就告诉大家，你爸爸死了。这么多年了，他为什么现在出现？他老了，病了。他想亲自跟我们说声对不起，了结他一辈子对我们的亏欠。妈很爱田中，我从来没有后悔跟他在一起，我只是觉得对不起。你想他，就去看看他吧。他寄了两张机票，你也去吗？没有见过他，那倒是
你从来都没有见过自己的爸爸，过去，都过去。妈等了他这么多年，妈今天感觉特别特别的气。为什么寂寞呢？你总算得到了。妈总算得到了，我足足等了她三十多年，我还是得到了娘惹糕点比赛今天已进入了半决赛的阶段，我们将挑选出两位表现最佳的参赛者进入下次的争锋大对决。现在就请 Bernard 亲自评审参赛者的娘惹糕点。爸爸安排好后面的拍摄程序了吗？他跟大会的负责人在商讨了。那这次比赛的优胜者可以得到什么奖品或奖励？如果赢到这大决赛的冠军，可以去马六甲陪同 Bernard 作为他学徒。那待会儿我导播想和 Bernard 做一段独家专访，希望你可以帮我安排。好，我一定安排。经过 b e r n a r d 亲自试吃评分后，成绩马上就要出炉了。看来我们的优胜者已经揭晓了，去看一下。能够进入总决赛的参赛者就是洪瑞和张亚达。谢谢。我进决赛了，恭喜你！就知道你可以。谢谢你，谢谢。阿瑞今天没有去上课。是去参加什么烹饪比赛？对啊，今天我在大学上课的时候，遇到他的好朋友，他也说阿瑞已经两个月没上课了。那我明天一定要打给他的管理学院。干嘛？确保他有没有退学啊？来了来了来了，小心点！哇，看起来很好吃哎！明天的比赛啊，你一定赢。要赢就要准备好材料。嗯，都准备好了，你自己看。糖冬瓜、香菇、糯米，还有五花肉。宽哥已经去定了，明天去拿。还少了一个很重要的材料。哼，这个。有你，我绝对放心。哎，决赛的主题是用糯米制作糕点，你说对手明天会拿什么来参加比赛呢？听说他打算做双色牛奶糕。啊，那在颜色上，他的锅会比较出色喽。放心，我从小看我妈做牛奶粽，我有信心可以靠实力取胜。好。那就预祝你成功！干杯！干杯！怎么了
比赛半小时后开始，先把食材拿出来，摆放好。好的，谢谢。怎么会这样啊？怎么了？冬瓜糖都被水泡坏了。我开摩托车去买，半个小时一定来得及。真的是出师不利。子聪，怎么还没上班呢、啊？妈，有一件事，我不知道我该不该跟你说。什么事啊？阿瑞他，瑞儿怎么了？阿瑞他退学了哥怎么还没回来啊？不如去找负责人，叫他们再等一等。作为参赛者，没有准备好食材，还没有比就已经输一半了。那就弃权吧，退出比赛总比输了好。临阵退缩是很不负责任的。欢迎大家出席今天的争锋大对决。经过了二十场的比赛后，我们终于挑选出了两位最出色的参赛者，洪瑞，还有张亚达。来挑战以糯米为食材的娘惹糕点，我现在宣布比赛正式开始。嗯穿越。